నమస్తే ఆసుపత్రుల పేరుతో కేసీఆర్ చేస్తున్న అందమైన మోసం ఇవాళ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మూడు సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు టిమ్స్ ఆసుపత్రులకి శంకుస్థాపన చేసిండు కానీ జనాలందరికీ చూస్తే ఇదేదో ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలాగా అనిపించింది హాస్పిటల్ అంతా కట్టినట్టు డాక్టర్లు అంతా ఉన్నట్టు అందరు కలిసి హాస్పిటల్ ఓపెనింగ్ చేసినట్టుగా ఇవాళ డ్రామా చేశారు ఈయన ఎర్రగడ్డలో కానీ లేకపోతే అల్వాల్లో కానీ ఇంకొకటి ఎక్కడ ఎల్బీ నగర్లో కానీ ఈ మూడు వాడికి అక్కడ చేసింది ఈయన రాయేసి వచ్చిండు అంటే తట్ట మట్టి పోసి యువతల పడ్డాడు దానికైనా స్పీచ్ అలా దంచి కొడతా ఉన్నాడు ఆడేడ అల్వాల్లో ఇక మొత్తం అయిపోయినట్టు వైద్య రంగాన్ని మేము ఇంతవరకు పరుగులు పెట్టించినాం ఇక ఈ మూడు సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు టిమ్స్ ఆసుపత్రులు ఆల్రెడీ గచ్చిబోలిలో ఉన్న టిమ్స్ ఆసుపత్రి ఇక ఇవన్నీ మనకు అద్భుతమైన వైద్యం వస్తుంది చెప్తా ఉన్నాడు ఎంత పచ్చబద్ధాలంటే పదిహేను వందల పడకల ఐసీయూ ఉన్నట అంటే నోటికి ఏదో వస్తుందేనా పదిహేను వందల పడకల ఐసీయూ ఆసుపత్రి అట ఇది ఎందుకు నేను మోసం అంటున్నానంటే ఒక్కసారి మనం చూడాల్సిన అవసరం ఉంది మనం గమనించాల్సింది ఈ ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా వీళ్ళకు చిత్తశుద్ధి ఉంటే చిత్తశుద్ధి ఉంటే ఆరోగ్య రంగానికి వీళ్ళు కేటాయించిన నిధులు ఎంత అన్నది మనం ఒక్కసారి ఆలోచించాలి ఖర్చు పెట్టింది పక్కన పెడదాం అసలు ఖర్చు పెట్టిరా లేదా అన్నది పక్కన పెట్టేద్దాం అసలు మీరు కేటాయింపులు ఎన్ని చేసారు మీరు 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 ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్లో వైద్య రంగానికి మీరు కేటాయించింది నాలుగు నుంచి ఐదు శాతం మాత్రమే ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ మాత్రమే అది పక్కన పెడదాం ఎంత కేటాయించారు ఏంటి అన్నది మాట్లాడే ముందు మీరు ఇప్పుడు నాలుగు సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు అని మాట్లాడుతున్నారు కదా ఇది ఎప్పుడు చెప్పిరండి ఇవాళ రాయేసిరు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఏప్రిల్లో వీళ్ళు ఎప్పుడు చెప్పిరు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్లకి ముందు చెప్పిరు అనలేదనొచ్చు కేసీఆర్ నేను ఏడన్నా అంటాడు నేను ఏడన్నా అనే అవకాశం ఉంది ఇదే కేసీఆర్ పీడిఎఫ్ ఎక్కడ ఉంది ఇదే కేసీఆర్ ఒక్కసారి చూడండి ప్రజలారా ఇది రెండు వేల పద్నాలుగు మేనిఫెస్టో ఇదంతా ఇదంతా కూడా రెండు వేల పద్నాలుగు మేనిఫెస్టో ఇది చూడండి తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఎన్నికల ప్రణాళిక రెండు వేల పద్నాలుగు ఈ రెండు వేల పద్నాలుగు మేనిఫెస్టోలో వైద్యం ఆరోగ్య రంగం విషయానికి వస్తే ఈయన చాలా గొప్ప మాటలు చెప్పిండు ఒక్కసారి మీకు అది చూపిస్తాను నేను ఇది నీటి పారుదల విద్యుత్ వ్యవసాయం విద్యారంగం దీని తర్వాత వచ్చేది వైద్య రంగం ఇగో వైద్య ఆరోగ్యం పేజ్ నెంబర్ పేజ్ నెంబర్ థర్టీన్ పేజ్ నెంబర్ థర్టీన్ మీరు గూగుల్కి వెళ్ళి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎలక్షన్ మేనిఫెస్టో అని కొట్టినా కూడా మీకు ఎలక్షన్ అఫీషియల్ వెబ్సైట్లో ఈ బ్లాక్ అండ్ వైట్లో ఉన్న ఈ తెలుగు వెర్షన్ ఉంటుంది ఒక్కసారి మీరు చూడవచ్చు పదమూడో పేజీ వైద్య ఆరోగ్య రంగం ఏమని చెప్పి రానాడు ఇరవై నాలుగు జిల్లా కేంద్రాల్లో ఇరవై నాలుగు సూపర్ స్పెషాలిటీ దవాఖానాలు ఇరవై నాలుగు జిల్లా కేంద్రాల్లో అంటే ఆనాడు ఇరవై నాలుగు జిల్లాలు చేస్తామనుకున్నారు ఇరవై నాలుగు జిల్లా కేంద్రాల్లో ఇరవై నాలుగు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటళ్ళు ఉమ్మడి పది జిల్లాల్లో కూడా సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు లేవు నలుగురు డాక్టర్లతో మండల స్థాయిలో ముప్పై పడకల దవాఖాన ఎన్ని మండలాల్లో ముప్పై పడకల ఆసుపత్రులు కట్టిరండి పిహెచ్సీలు పనిచేస్తే ఇవాళ ప్రతి నియోజకవర్గంలో వంద పడకల ఏరియా ఆసుపత్రి ప్రతి నియోజకవర్గంలో నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో వంద పడకల ఆసుపత్రి అంటే నూట పంతొమ్మిది వంద పడకల ఆసుపత్రులు ఎన్ని వంద పడకల ఆసుపత్రులు కట్టిండో కేసీఆర్ ఫస్ట్ సమాధానం చెప్పాలి ఇరవై నాలుగు జిల్లాలో ఇరవై నాలుగు సూపర్ స్పెషాలిటీ అంటే కదా ఫస్ట్ నువ్వు ఇవి ఘటనందుకు ఫస్ట్ ముక్కు నేలకు రాసి తెలంగాణ ప్రజలకి బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పి ఇవాళ ఓపెనింగ్ చేసేది ఉంటుంది పిఎంపి ఆర్ఎంపి డాక్టర్లకు శిక్షణ సర్టిఫికెట్లు ఎంతమంది వేల మంది ఆర్ఎంపి డాక్టర్లు ఉన్నారు కదా మరి వాళ్ళకి ఎంతమందికి శిక్షణ అందించిండు ప్రజారోగ్యాన్ని పరిరక్షించడం ప్రతి ప్రభుత్వం యొక్క కనీస బాధ్యత ఈ బాధ్యతను పూర్తిగా ప్రైవేటు రంగం చేతుల్లో పెట్టి ప్రభుత్వం చేతులు దులిపేసుకుంది తెలంగాణలో ఒకనాటి గొప్ప ఆసుపత్రులైన ఉస్మానియా గాంధీ నిమ్స్ తదితర దవాఖానాలు నిర్లక్ష్యం పాలై నిర్వీర్యమవుతున్నాయి నిన్న కదా మనం పోయొచ్చింది ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి నిన్న మనం పోయి మెడిసిన్ ఉందా లేదా అని ఒకసారి చెక్ చేస్తే ఆసుపత్రి బయట దాదాపు మీటర్ల కొద్ది లైన్లు ఒక్క మెడిసిన్ అందులో చక్కగా దొరుకుత దొరకతలేకుండా ప్రైవేట్ మెడికల్ షాపుల్లో కొనుక్కుంటా ఉన్నారు జనం అంటే కనీసం మందులు కూడా దొరకతలేవు నిన్ననే ఉంది ఆ వీడియో నేను మీకు చూపిస్తా వైద్య సహాయం కోసం దూర ప్రాంతాల నుంచి ప్రజలు హైదరాబాద్కు ప్రయాణించాల్సి వస్తుంది స్టిల్ ఈ క్షణానికి కూడా హైదరాబాద్ హైదరాబాద్కి రావాల్సిన పరిస్థితి వచ్చింది 
వైద్య సహాయం అందకుండానే మార్గ మధ్యలోనే చాలా మంది మరణిస్తున్నారు తెలంగాణలో ఆసుపత్రులకు ప్రజలకు అందుబాటులోకి తేవడం ద్వారా ప్రజారోగ్యాన్ని పరిరక్షించాలని ప్రభుత్వ వైద్యశాలను మెరుగుపరచాలని టీఆర్ఎస్ ఆశయం అట ఇవన్నీ ఇవన్నీ వంద మాటలు చెప్పిండిగా అన్ని మండల కేంద్రాలు నలుగురు ఎంబీబీఎస్ డాక్టర్లతో ముప్పై పడకల ఆసుపత్రులు ఇరవై నాలుగు గంటల పాటు సేవలు అందించబడతాయి ఇరవై నాలుగు గంటలట ఉస్మానియా గాంధీలోనే ఇరవై నాలుగు గంటలు దిక్కులేదు ప్రస్తుతం తెలంగాణలో పది జిల్లాలు ఉన్నాయి మరో పద్నాలుగు జిల్లాలు కొత్తగా ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఇరవై నాలుగు కేంద్రాల్లో నిమ్స్ స్థాయిలో సూపర్ స్పెషాలిటీ దవాఖానాలు ఏర్పాటు చేస్తుంది దీనివల్ల సగటున ప్రతి అరవై కిలోమీటర్లకు ఒక సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ అందుబాటులోకి వస్తుందట ఇక్కడ దాంతోపాటు ఇగో ప్రతి అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో ఒక వంద పడకల ఆసుపత్రి ఏర్పాటు చేయడం జరుగుతుంది ఇట్లా ఎన్ని ఎన్ని మాటలు రాసిండు చూడండి ఇందులో ఎన్ని ఎన్ని అంటే అన్ని రాసిండు హైదరాబాద్ చుట్టుపక్కల నాలుగు సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ కడతా ఉన్నాడు అవి ఇప్పటికి ఇప్పుడు శంకుస్థాపన చేస్తా ఉన్నాడు ఇది రెండు వేల పద్నాలుగు మేనిఫెస్టో మరి ఈ మేనిఫెస్టోలో నువ్వు రెండు వేల పద్నాలుగు ఎప్పుడు అయిపోయింది ఎనిమిది ఏళ్ళు అయింది మరి దీన్ని ఎందుకో ఫుల్ఫిల్ చేయలేకపోయినావు ఇవాళ డ్రామా చేస్తుండే ఎందుకోసం ఎలక్షన్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక విద్యా వైద్యం మీద ఇక ముందు చూసుకుంటాం అంటే ఎప్పుడైనా నువ్వు చూసుకునేది ఉచిత విద్య ఉచిత వైద్యం అందించలేని ప్రభుత్వాలు ఉంటే ఎంత కుప్పగూలిపోతే ఎంత ఒక్కొక్క ఒక్కొక్క కుటుంబము విద్యకి వాళ్ళ పిల్లల చదువులకి లక్షలు ఖర్చు పెడుతున్నారు వైద్యానికి లక్షలు ఖర్చు పెడుతున్నారు మొన్న కరోనా వస్తే ఏంది పరిస్థితి ఏంది పరిస్థితి నీ ప్రైవేట్ హాస్పిటళ్ళు బాగుపడ్డాయి నీ కాన్నానికి సంబంధించిన హాస్పిటళ్ళు బాగుపడ్డాయి కానీ ఒక్క గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో అయినా మెరుగైన ట్రీట్మెంట్ అందించగలిగినవా ఇది ఒకవైపు ఇది రెండు వేల పద్నాలుగు మేనిఫెస్టో గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం ప్రజలారా మనం గమనించాల్సింది మనం గమనించాల్సింది ఇగో ఈయన రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు బడ్జెట్ వరకు ఈయన ప్రవేశపెట్టిన బడ్జెట్ ఎంత అన్నది ఒక్కసారి మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది తెలంగాణ హెల్త్ బడ్జెట్ నేను ఆల్రెడీ డీటెయిల్డ్గా రాసిన ఒక్కసారి మీరు చూడండి తెలంగాణ హెల్త్ బడ్జెట్ రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో దాదాపు లక్ష కోట్ల బడ్జెట్ ఉండే లక్ష కోట్ల బడ్జెట్ ఉన్నప్పుడు ఈ ఫిగర్స్ కొంచెం అటు ఇటుగా ఉండొచ్చు ఏమైనా నెంబర్లో కొంచెం అటు ఇటు తేడా ఉండొచ్చు కానీ భారీ తేడా అయితే ఏమి ఉండదు వన్ ల్యాక్ క్రోర్ బడ్జెట్లో ఈయన ఎంత ఖర్చు పెట్టిండి మూడు వేల ఐదు వందల ఎనభై నాలుగు కోట్లు ఖర్చు పెట్టిండు వైద్యానికి అంటే ఎంత శాతం ఇది నాలుగు నుంచి ఐదు శాతానికి మించి ఎక్కడా ఖర్చు పెట్టలే ఫోర్ టు ఫైవ్ పర్సెంట్ మించి ఎక్కడా ఖర్చు పెట్టలే రెండు వేల పదిహేను పదహారులో లక్ష ముప్పై వేల కోట్ల బడ్జెట్ ఉంటే నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఒక్క కోట్లు పెట్టిండు బడ్జెట్ పెరుగుతూ ఉంది లక్ష కోట్ల బడ్జెట్ ఉంది రెండు వేల పద్నాలుగు పదిహేనులో అప్పుడు ఎంత పెట్టిండు ఫోర్ పర్సెంట్ అటు ఇటుగా పెట్టిండు రైట్ ఇవాళ రెండు వేల ఇరవై మూడు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు చూడండి ఒకసారి రెండు వేల ఇరవై రెండు ఇరవై మూడులో దాదాపు రెండు లక్షల యాభై ఆరు అరవై వేల కోట్లకు చేరింది బడ్జెట్ ఇంత బడ్జెట్ ఉన్నప్పుడు కూడా ఈయన ఈయన పెట్టిన ఖర్చుకి పర్సంటేజ్ ఏమైనా పెరిగిందా గదే నాలుగు నుంచి ఐదు శాతం గదే నాలుగు ఐదు శాతం ఉంది తప్ప పెర ఇప్పుడు ఇక్కడ బడ్జెట్ తక్కువ ఉన్నప్పుడు తక్కువ తక్కువ ఉన్నది మరి ఇక్కడ అమౌంట్ పెరిగింది కదా అమౌంట్ పెరిగినప్పుడు పర్సంటేజ్ పెరగాలి కదా పెరగదు ఇప్పుడు ఈయన నేను వైద్య రంగాన్ని ఉరుకులు పెట్టిస్తున్నా పరుగులు పెట్టిస్తున్నా మూడు ఆసుపత్రులు కడుతున్నాను ఒక రా వేసి తట్ట మట్టి పోసి ఓ సిమెంట్ వేసి డ్రామా చేస్తున్నాడు అసలు ఈయన కేటాయింపు లేదు రెండు వేల పదిహేను పదహారులో లక్ష ముప్పై వేల కోట్లు ఉంటే నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల ముప్పై ఒకటి పెట్టిండు పదహారు పదిహేడులో సేమ్ అటు ఇటుగా అంతే బడ్జెట్ ఉంటే ఐదు వేల తొమ్మిది వందల అరవై ఏడు కోట్లు లక్ష నలభై తొమ్మిది వేల కోట్ల బడ్జెట్లో రెండు వేల పదిహేడు పద్దెనిమిదిలో ఐదు వేల తొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరు కోట్లు ఖర్చు పెట్టిండు పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో లక్ష డెబ్బై నాలుగు వేల కోట్లు ఉండే ఏడు వేల మూడు వందల డెబ్బై ఐదు కోట్లు ఖర్చు పెట్టిండు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఇరవైలో లక్ష ఎనభై రెండు వేల కోట్లు ఉంటే ఐదు వేల ఐదు వందల ముప్పై ఆరు కోట్లు ఖర్చు పెట్టిరు ఇట్లా రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటిలో లక్ష ఎనభై రెండు వేల కోట్ల బడ్జెట్ ఉంటే ఓవరాల్ మొత్తం బడ్జెట్లో ఆరు వేల నూట ఎనభై ఆరు కోట్లు ఖర్చు పెట్టిరండి ఇది కరోనా పాండమిక్ చాలా భయంకరమైన సిచ్యువేషన్ రెండు వేల ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండులో రెండు లక్షల ముప్పై వేల కోట్ల బడ్జెట్ ఉంటే ఆరు వేల రెండు వందల తొంభై ఐదు కోట్లు ఖర్చు పెట్టింది ఎంత వేరియేషన్ అండి ఇరవై ఇరవై ఒకటికి ఇరవై ఒకటి ఇరవై రెండుకి ఈయన హెల్త్ మీద పెట్టింది నూట పది కోట్లు మాత్రమే కరోనా పీక్ స్టేజ్లో ఒక్కొక్క సంపిపడేస్తున్న టైంలో ఈయన ఒక నూట పది కోట్లు
కోట్ల బడ్జెట్ ఇది మనది ఎంత రెండు లక్షల యాభై ఆరు వేల కోట్ల బడ్జెట్ మనది ఢిల్లీ ప్రభుత్వం అనేది డెబ్బై ఒక్క వేల కోట్ల బడ్జెట్ జస్ట్ చిన్న రాష్ట్రం ఇక్కడ ఎంత పెడుతున్నారండి తొమ్మిది వేల ఏడు వందల ఏడు వే తొమ్మిది వేల ఏడు వందల అరవై తొమ్మిది కోట్లు ఓన్లీ ఆన్ హెల్త్ మీద ఖర్చు పెడుతున్నారు అంటే ఎక్కడున్నట్టు మనం ఎక్కడున్నట్టు మనం విద్యలో మనం అట్టడుగున్నాయి వైద్యంలో అట్టడుగున్నాయి మరి ఎందుకు ఇగను కంబైన్డ్ స్టేట్లో చూడండి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉన్నప్పుడు రెండు వేల పదమూడు పద్నాలుగులో లక్ష అరవై వేల కోట్ల బడ్జెట్ ఆ ఇయర్ బడ్జెట్ అప్పుడు ఆరు వేల ఎనిమిది నాలుగు వందల ఎనభై ఒక్క కోట్లు ఖర్చు పెట్టిరు ఇప్పుడు నువ్వు పెట్టిన దానికి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న దానికి ఏం తేడా ఉంది ఏం తేడా ఉంది ధనిక రాష్ట్రం హైదరాబాద్ బడ్జెట్ అంతా మనకే ఉంది మరి ఇన్ని ఉన్న తర్వాత కూడా ఈ వైద్యాన్ని కూడా మెరుగుపరచలేకపోయినావు ఇవాళ మూడు హాస్పిటళ్ళు కడుతున్నా అని చెప్పి తట మట్టేసి ఇంత పెద్ద డ్రామా ఎందుకు ప్రజలారా ఒక్కసారి ఆలోచించండి ఎలక్షన్ల కోసం కేసీఆర్ చేస్తున్న స్టంట్ ఇదంతా మీకు మీకు ఏం అవసరం ఎనిమిది ఏళ్ళుగా నువ్వు వైద్యానికి ఖర్చు పెట్టింది ఎంత ఈ సింపుల్ క్వశ్చన్కి నువ్వు ఆన్సర్ చేయగలిగితే నేను నిన్ను మిమ్మల్ని నిన్ను నమ్ముతాం మేము ఇదైపోయింది ఒకసారి ఒక్కసారి ఒక్కసారి లెక్కలు చూడండి మనకు క్లియర్గా ఇంక ఇంకా చాలా డీటెయిల్డ్గా చూడవచ్చు ఒక్కసారి లెక్క చూడండి హాస్పిటల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ తెలంగాణలో ఎట్లా ఉంది పొజిషన్ అన్నది ఒక చిన్న గ్రాఫికల్ పిక్చర్లో మనకు కనిపిస్తూ ఉన్నది హాస్పిటల్ బెడ్స్ ఇన్ గవర్నమెంట్ సెక్టార్ అండ్ ప్రైవేట్ సెక్టార్ షేర్ ఇన్ హాస్పిటలైజేషన్ అంటే టోటల్ ప్రతి పదివేల మందికి ప్రతి పదివేల మందికి ఎన్ని బెడ్స్ ఉన్నాయి ప్రైవేట్ అండ్ గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో కలిపి ఇగో ఇటు ఇటు ఇటువైపు ఉన్న లైన్ మనకు కనిపిస్తున్నది నెంబర్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ బెడ్స్ ఇన్ గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్ ఇది ప్రైవేట్ హాస్పిటల్కి సంబంధించిన బెడ్ మన తెలంగాణ ఎక్కడుందండి మన తెలంగాణ ఇగో ఇక్కడుంది మన తెలంగాణ ఇక్కడుంది ఎంత ఇది ఫైవ్ పర్స్ ఫైవ్ 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 యావరేజ్గా ఫైవ్ ఇదేంటిది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అంటే ప్రతి పదివేల మందికి ప్రతి పదివేల జనాభాకి ప్రభుత్వంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఐదు బెడ్స్ ఉన్నాయి ప్రతి పదివేల మంది గవర్నమెంట్ సెక్టార్లో అదే ప్రైవేట్ సెక్టార్లో ఎక్కడుందిగో ఇటు చూడండి ఎనభై ఎనభై బెడ్స్ ఉన్నాయి ప్రతి పదివేల మందికి ఇంకా ఇంకా మిగతా స్టేట్స్తో మనం కంపేర్ చేసుకోవచ్చు ఆల్ ఇండియా యావరేజ్ ఎంత సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ టోటల్ ఇండియా ఇండియా యావరేజ్ ఎంత సిక్స్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇక ఢిల్లీ చూసుకోండి ఢిల్లీలో ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ బెడ్ షేరు ఫార్టీ ఫార్టీ ఉంది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ షేర్ ఆల్మోస్ట్గా సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ దాకా ఉంది హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఇరవై ఉన్నాయి ప్రతి పదివేల మందికి ఇరవై బెడ్స్ ఉన్నాయి కేరళ ఆల్మోస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ బెడ్స్ ఉన్నాయి కర్ణాటక అటు ఇటుగా ఉంది సో ఆంధ్రప్రదేశ్ పంజాబ్ ఇవన్నీ కూడా ఒకే దారిలో ఉన్నాయి అంటే మనం మనం ఏ పొజిషన్లో ఉన్నామో ఒక్కసారి అర్థం చేసుకోండి తెలంగాణ రాష్ట్రం దేని కోసం తెచ్చుకున్నాం మనకి వైద్యం అందుతుందేమో మన పిల్లలకి విద్య దొరుకుతుందేమో అని కానీ మన మన పరిస్థితి ఏంది ఇక్కడ ప్రతి పదివేల మందికి ఒక పది బెడ్లు కూడా లేవు మన దగ్గర దిక్కు దివాణ లేదు ఇప్పుడు ఇక ఇక్కడ మనం మనం గమనించాల్సింది టాప్ టాప్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఇగో తెలంగాణలో ఉన్నాయి తెలంగాణలో ఉన్నాయి అన్ని రాష్ట్రాలు ఇగో కిందనే మొత్తం ఇవాళ తెలంగాణలో ఉన్న హైదరాబాదులో ఉన్న మొత్తం ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్లో దాదాపు నైంటీ పర్సెంట్ హాస్పిటల్స్లో ఫారిన్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ వచ్చేసినాయి మన కరోనా టైంలో ఏంది మొత్తం ఆస్తులు అమ్ముకున్నారు మెడల్లో ఉన్న పుస్తల తాళ్ళు అమ్ముకున్నారు చాలా దారుణమైన పరిస్థితులు ప్రజలు ప్రజలు చూసారు ఇగో క్రూడ్ ఎస్టిమేట్స్ ఆఫ్ ఆఫ్ హాస్పిటల్ బెడ్స్ ఇన్ ఆల్ సెక్టార్స్ ఆల్ సెక్టార్స్లో హాస్పిటల్ బెడ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయన్నది ఇగో ఇది మనకి పిక్చర్ చూపిస్తూ ఉన్నది ఢిల్లీలో ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ టెన్ థౌజండ్ పాపులేషన్కి ట్వంటీ ఫైవ్ బెడ్స్ వరకు ఉన్నాయి సో ఇట్లా తెలంగాణలో థర్టీ త్రీ బెడ్స్ ఉన్నాయి టోటల్ బెడ్స్ ఈ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ బెడ్స్లో థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ బెడ్స్లో ఇక్కడ ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్సే ఉన్నాయి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ ఓ ఇలా ఇలా మొత్తం గవర్నమెంట్ షేర్ ఏమైనా ఎక్కువ ఉందా ఈ థర్టీ త్రీ పర్సెంట్లో గవర్నమెంట్ షేర్ ఏమైనా ఎక్కువ ఉందా ఎవ్రీ టెన్ థౌజండ్ పాపులేషన్లో థర్టీ త్రీ బెడ్స్ టోటల్ గవర్నమెంట్ అంటే కాదు ఇందులో ఇందులో థర్టీ త్రీలో ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ బెడ్సే ఉన్నాయి ఏ ఉపయోగం మనక
ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ బెడ్స్ ఉండడం వల్ల ఏం ఉపయోగం సో ఇట్లా చూడండి సిచ్యువేషన్ ఇంత 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 దారుణంగా ఉంటే ఒక రెండు మూడు హాస్పిటళ్ళు భూమి పూజ చేసి ఎంత పెద్ద డ్రామా క్రియేట్ చేస్తున్నారో చూడండి ఇగో ఇది చూడండి ఇప్పుడు మనం ఎన్నో ఉన్నాం గ్రోత్లో ఆడున్నాం వీడున్నాం అని అంటారు కదా గ్రోత్ ఆర్ కాంట్రాక్షన్ ఇన్ స్పెండింగ్ వాటర్ సప్లై శానిటేషన్ హౌసింగ్ అండ్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్లో మైనస్ సిక్స్టీ నైన్లో ఉంది తెలంగాణ ఇరిగేషన్లో మైనస్ సిక్స్టీ ఫోర్లో ఉంది మైనార్టీ వెల్ఫేర్లో మైనస్ థర్టీ నైన్లో ఉంది రూరల్ డెవలప్మెంట్లో మైనస్ థర్టీ టూలో ఉంది హెల్త్లో మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఉంది మిగతా ఆయన వదిలేద్దాం హెల్త్లో ఎక్కడ ఉన్నాం మనం మైనస్ ట్వంటీ ఫైవ్లో ఉన్నాం మీరు మీరు ఏ లెక్క అయినది ఇవ్వండి ఈ చార్ట్ ఒకసారి చూడండి స్పెండింగ్ ఆన్ హెల్త్ యాజ్ ఏ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ నైన్టీన్లో తెలంగాణలో ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో ఫోర్ పర్సెంట్ నైన్టీన్ ట్వంటీలో రివైజ్డ్ ఎస్టిమేట్స్ ఫోర్ పాయింట్ వన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ ట్వంటీ వన్లో త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అట్లా యావరేజ్గా నాలుగు నుంచి ఐదు శాతానికి మించి మనం వైద్య రంగం మీద ఖర్చు పెట్టలేకపోతున్నాం ఇది క్లియర్గా కనిపిస్తూ ఉన్నది మీకు మీకు ఇంతకు మించిన ఎగ్జాంపుల్స్ అవసరం లేదు దీనికి దీని మీద చర్చకు రావాలి మంత్రి హరీష్ రావు వస్తాడా ముఖ్యమంత్రి వస్తాడా ఎవరు వస్తారు స్టేట్స్ హెల్త్ కేర్ ఎక్స్పెండిచర్ హెల్త్ కేర్ ఎక్స్పెండిచర్లో రాష్ట్రాలు ఎట్లెట్లా వాళ్ళ వాటా ఏందని చూడాలి పర్సంటేజ్ ఆఫ్ టోటల్ ఎక్స్పెండిచర్ ఢిల్లీలో ఒకసారి చూడండిగో ఢిల్లీ సిక్స్టీన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ మన తెలంగాణ ఏడు ఉంది తెలంగాణ 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 ఫైవ్ పాయింట్ త్రీ పర్సెంట్ యావరేజ్ అటు ఇటుగా ఇంకో జమ్మూ కాశ్మీర్ కూడా సెవెన్ పాయింట్ సెవెన్ పర్సెంట్ పెడుతుంది అన్నీ ఎయిట్ పాయింట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అస్సాం ఇంకా సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ పర్సెంట్ నార్త్ నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ సెవెన్ పాయింట్ సిక్స్ పర్సెంట్ హిమాచల్ ప్రదేశ్ ఇవి తక్కువే ఈ దేశంలో ఏ ప్రభుత్వం అయినా ఇంతే ఖర్చు పెట్టి తక్కువే కానీ మన మనం ఇంకా దారి దరిద్రంగా ఉన్నాం కదా మన పరిస్థితి ఇప్పుడు ఈ ఢిల్లీని చూసి నేర్చుకోవాలి కదా అట్లీస్ట్ ప్రజలకి రోగం వస్తే భరోసా ఉండాలి నా నేను గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి పోతే నాకు ఎలాంటి వైద్యమైనా అందుతుంది అని అనుకున్నప్పుడు ఇంకేముందండి ప్రశాంతంగా బతుకుతాడు కదా అసలు నాకు రోగం వస్తే ఎట్లా అని ఆలోచించి చచ్చిపోయేటోళ్ళు సగం మంది ఉన్నారు ఇది తెలంగాణ ఇదట ఆరోగ్య తెలంగాణ అట ఇక ఆయన 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 మామ చెప్పుడు ఆయన అల్లుడు సప్పట్లు కొట్టుడు ఇది ఇది బోనియండి ఇది బోనియండి నేనేమంటున్నా ఏడ మన వరంగల్లో ఇరవై నాలుగు పా ఇరవై నాలుగు అంతస్తులో ముప్పై మూడు అంతస్తులో చెప్పిండు హెలికాప్టర్ వస్తుంది పేషెంట్లను తీసుకొని వచ్చి ఆ డైరెక్ట్గా ఆడనే ట్రీట్మెంట్ చేయొచ్చు మీరు కెనడాకు పోతారో ఏడికి పోతారో మొత్తం తెలుసుకొని రావాలి ఇక్కడ మొత్తం హాస్పిటల్ లేవాలి ఇంకొక సంవత్సరన్నరలో నేను వచ్చి కొబ్బరికాయ కొట్టాలి ఎప్పుడు చెప్పింది ఇది సరిగ్గా పదకొండు నెలల క్రితం కేసీఆర్ వరంగల్లో చెప్పిన మాట ఏం చేసిరు దానికోసం సెంట్రల్ జైలుని కూలగొట్టి మొత్తం దాన్ని నేలమట్టం చేసి మళ్ళీ అదే సభలో ఎంజీఎంలు కూడా గొలగొడతామని చెప్పి ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడి నోటికి వచ్చింది మాట్లాడి అది నోరా మోరా ఇంకేమన్నా తెలియదు కానీ ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడి అవతల పడ్డాడు పదకొండు నెలలు అవుతుందండి పదకొండు నెలలు అవుతుంది ఇంతవరకు అతిగతి లేదు తట్ట మట్టేసింది లేదాడ మొన్న నాలుగు నెలల కింద ఓ జీవో రిలీజ్ చేసిరు ఎంత ఎన్ని కోట్లు పదకొండు వందల కోట్లు ఏమో రిలీజ్ చేస్తున్నాం మరి ఏది ఎటుపోయింది ఎటుపోయా పని ఆడ కట్టలేదు కానీ ఇప్పుడు ఇక్కడ మూడు స్పె సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు కడతారట ఒకసారి బయట వినండి ఓ ఎంపీని కొద్దిగా ఎమ్మెల్యేలను ఇక్కడ ఎమ్మెల్సీలు కూడా తీసుకొని నేను తక్షణం కేరళ దేశం వీడియో చేస్తారండి అక్కడ వీడియోలు తీసుకురండి ఫోటోలు తీసుకురండి దాని తలదన్నీ విధంగా మనం కట్టుకుందాం గట్లా నేను నా లెక్క అయితే నేను ముప్పై మూడు అంతస్తులు కట్టాలి అంటున్నా క్విక్కెస్ట్ పాసిబుల్ టైం దేవుని దేవాలని నేను చాలా బతికుంటే కరెక్ట్ గా సంవత్సరం నెల నాటికి మళ్ళీ నాతో కొబ్బరికాయ కొట్టి చిన్న చింత వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఇస్ ద టార్గెట్ జిఎం హాస్పిటల్ ఐ హాస్పిటల్ హెల్త్ యూనివర్సిటీ భవనం ఇప్పుడు జైలును కూలబట్టి ఖాళీ చేసిన స్థలం ప్లస్ కేఎంసి కాలేజ్ ఇవన్నీ కలిపితే రెండు వందల ఎకరాల పైచలకి అవుతుంది నేను హెల్త్ సెక్రటరీ గారిని డిఎంఇ రమేష్ రెడ్డి గారిని కోరేది ఏంటంటే ఈ మొత్తం ఇంటిగ్రేటెడ్ ఒక హెల్త్ కాంప్లెక్స్ ఈ రెండు వందల ఎకరాల రిలోకేషన్ చేయండి ఆ ఎంజీ దవాఖాన కూడా అంత పాత పడిపోయి చిన్న బడ్జెట్ అయిపోయింది అది ఉంచుదామా దెబ్బ పెడదామా అని కూడా ఆలోచన చేయండి ఇగో ఇట్లా ఇట్లా మాట్లాడిగో నేను నిన్న ఉస్మానియాకు పోయి వచ్చినండి ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి నేను పోయి వచ్చిన 
నేను నిన్నంతా అక్కడే ఉన్నాము వీడియో కూడా ఉంది మీరు చూడొచ్చు ఉన్న హాస్పిటల్లో దిక్కులేదు ఈయనకి ఈయనట మూడు స్పెషాలిటీ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పత్రులు కడతారట మనం నమ్మాలి వరంగల్ ఎంజీఎం ఆసుపత్రిలో ఎలుకల గురికి శ్రీనివాస్ అనే పేషెంట్ ఐసీయూలో చనిపోయిండి ఇంతకంటే దుర్మార్గం ఏముంటుంది జనాలు కామెంట్స్ పెడుతున్నారు కేసీఆర్ను మాట్లాడుతూ ఉంటే కింద ఒకసారి చూసుకో ఫస్ట్ ఉన్న హాస్పిటళ్ళలో ఎలుక ఎలుకలను పంపిన ఆయన మిగతా తర్వాత చూద్దామని చెప్తా ఉన్నారు ఎంతకాలం మోసపోదాం ఈ మాటలతో ఈ పనికిరాని మీటింగ్లతో ప్రజలార ఒక్కసారి ఆలోచించుకోండి ఇవాళ హైదరాబాద్లో హైదరాబాద్లో కట్టిన టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఫ్లెక్సీలతో ఒక పది పదిహేను ఊర్లను బాగు చేయొచ్చు పది పదిహేను ఊర్లను బాగు చేయ అట్లీస్ట్ ఈ జిహెచ్ఎంసీ అధికారులు ప్రజల దగ్గర నుంచి జీతం తీసుకుంటున్న ఈ దొంగలు దుర్మార్గులంతా వాటికి ఫైన్లు వేస్తే ఒక పది పదిహేను ఊర్లు బాగు చేయొచ్చు ఒక హాస్పిటల్ కట్టొచ్చు నేను అనుకోవడం అన్ని ఫ్లెక్సీలు కట్టిరు ఒక హాస్పిటల్ కట్టలేని వాళ్ళు వీళ్ళు ఫ్లెక్సీలు పెట్టుకొని మేము లీడర్లమని ఊరేగుతూ ఉన్నారు ఈ మోసాన్ని మనం పసిగట్టాల్సిన అవసరం ఉంది తెలంగాణ ప్రజలకి ఏ రాష్ట్రంలో ఈ దేశంలో ఉన్న ఏ రాష్ట్రంలో ఉన్న ప్రజలకైనా ప్రధానంగా కావాల్సింది విద్యా వైద్యం ఈ రెండు లేకపోతే ఈ రెండు ఇవ్వలేని ప్రభుత్వాలు ఉన్నా ఒకటే కుప్పగూలిపోయినా ఒకటే కూలిపోవాలని మనం కోరుకోవాలి సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఆ చర్చ స్టార్ట్ అయింది తెలంగాణలో విద్యా వైద్యం సంగతి ఏంది అని అంటున్నారు కాబట్టి ఇగో ఈ డ్రామాలు మన ఊరు మనబడి దాన్ని బొందబెట్టిండు వరంగల్ ఆసుపత్రి బొందబెట్టిండు ఇప్పుడు మళ్ళీ మూడు స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులని మళ్ళీ డ్రామా షూరు చేసిండు ప్రజలారు ఆలోచించండి ఈ ఈ కుట్రని ఈ మోసాన్ని మనం ఎప్పటికప్పుడు పసిగట్టాల్సిన అవసరం ఉంది చూస్తూనే ఉండండి తొలి వెలుగు